美西炸裂，这恐怕是今年最猛的爆料了。如果不是黄子佼与死网过世的娱乐圈大揭秘，谁也想不到这位身为小 S 前男友的资深主持人竟然如此疯狂，竟凭一己之力引发娱乐圈大地震，亲手揭开了大小 S 范晓萱组团吸毒的内幕。毁灭式爆料后，直接挥刀自杀，黄子佼这是怎么了？事情的起因是一女网友发文控诉自己曾在十七岁时被一位知名主持人强吻，还被对方强制拍下了裸照。随着事情的逐渐发酵，越来越多的受害者站出来指证黄子佼。眼看事情越闹越大，黄子佼终于站出来回应了此事，而这一回应却直接搅乱了台湾娱乐圈，更是一把掀开了大小 S 的遮羞布。在最初的没露脸视频中，黄子佼承认自己曾经在年轻时做了很多荒唐事，也确实对当时女生进行了性骚扰。在露脸直播中，黄子佼再次提到了自己和小 S 的那段往事，更是用狠瞎来形容了分手的那段日子。总结来说，黄子佼将二人分手原因定义为无法容忍对方吸毒一事。而他之所以对韩国印象极差，就是因为他第一次去韩国时，看到大 S 和具俊晔正在一起嗑药，二人甚至还强迫他一起吃。而回到台北后，大小 S 还伙同范晓萱、周俊伟等人逼迫他一起嗑药。在黄子佼的爆料中，他似乎一直就是弱势地位，所有嗑药行为也都是被别人逼迫进行的。而到最后，黄子佼越说越癫狂，甚至直言如果自己逃不过，他们也别想好过。简单来说，黄子佼凭借一己之力将多个艺人都拉下了水，而其中受关注最多的还是大 S 疑似吸毒这件事情。毕竟早在汪小菲和大 S 那场世纪离婚大闹剧时，有关他吸毒的传言就闹得沸沸扬扬。如今黄子佼的爆料更是给这场风波添上了一把火。先说大 S 的现任老公具俊晔，在此之前就有台媒爆料过，他曾经在韩国酒吧工作期间被查出多次尿检不合格。也就是说，具俊晔很有可能早就接触过毒品，这一点和黄子佼的爆料也是对得上的。再来看大 S 此前被爆出的天价电费单，普通家庭的一个月电费也就几百元左右，而大 S 却足足用了几万元。当时就有人猜测他会不会在家种大麻，甚至有人还查到室内大麻种植灯非常费电。而更巧合的来了，在具俊晔没来台湾和大 S 同住时，每月电费还不足万元；而二人住在一起后，电费则翻了几番。这种吓人的巧合也让很多人开始猜测，二人是不是真的有些什么问题？除了天价电费单，汪小菲的强硬态度也似乎证实了他手里确实有大 S 吸毒证据。一句“你女儿根本出不了门”，直接让大 S 妈妈偃旗息鼓，开始求对方不要再说了。与优柔寡断的汪小菲不同，事业型女强人张兰才并不会顾及前儿媳的面子，直接将她吸毒的事情捅了出去。在此之前，张兰也在直播中说过，大小 S 姐妹俩都涉嫌吸毒，她还信誓旦旦地称自己还有证人。此外，张兰还在直播中怒斥 S 妈不会教育孩子，还让她好好管管自己的女儿。对于大 S 的评价，张兰只用了一句话形容：吸毒吸的都不要命了。总结张兰的直播，她爆出的几乎都是有关大 S 的猛料。先是证实了儿子汪小菲所说的大 S 出不了门，真正含义就是他是因为吸毒太多不能出门。其次是关于孩子抚养权问题，张兰胸有成竹地表示，因为大 S 吸毒，所以只要双方开始打官司，男方就一定会赢。把时间再往前拨，更是早有预兆。小 S 本人这些年也持续性出现深夜大哭、精神恍惚、反应迟钝、记忆力减退等症状，而同样的问题不止发生在小 S 一人身上。还记得华冈七仙女吗？这个以大 S 为首的姐妹团，有位成员叫 Matthew， 她就曾经公开承认吃安眠药上瘾，中途试图停药，三天没吃就毫无预警癫痫发作。同样是七仙女成员的吴佩慈出面力挺大 S， 只是她的力挺内容相当微妙。她说大 S 累到一点就癫痫发作，至今发作无数次。癫痫正是药物上瘾后遗症之一，一旦药没跟上，就很容易发作。而怀孕生育一般情况下是不敢吃药的。这些年他们的聚会中也有出现过一次神志不清的画面，当时小 S 眼神迷离，头发遮脸，很像是磕嗨了。m a t t h 还在汪小菲和大 S 一篇旧文中出现过。汪小菲三十岁生日，他们一家人和好友在酒店庆生，媒体守在外面，听到汪小菲大发脾气，爆粗口质问大 S 给你喝什么了。
之后，王小飞没和大 S 一起走，和大 S 一起出来的正是 m a c i o 而大 S 当时的状态如图所示。到了六月十九号晚上，网上突然传出的小 S 暴力拖拽女舞蹈老师的视频，把我镇住了。莫非在娱乐圈长期的高压之下，很少有明星情绪正常、心态不崩溃的吗？视频是小 S 和自己的女舞蹈老师在一起练跳舞的片段，真正的跳舞镜头没有太多，倒是小 S 一路在拖拽自己的舞蹈老师，很是让人触目惊心。只见舞蹈老师不知道是为了表演还是故意做作，他匍匐在地上，拼命向门口爬去。小 S 追到他的身后，屡次三番把他拖拽回来。小 S 口中还反复强调着：“我给你的水里面加了点镇静剂，你要情绪稳定，我要练得像蔡依林一样好。”与舞蹈老师听而不闻，继续逃跑。只不过他匍匐向前的动作显得踉踉跄跄。小 S 显然并没有打算放过女老师，他再次发威，行为动作都略显暴力，拖着老师往镜头跟前走，甚至小 S 的语气中几乎都是愤怒：“小 S 吼道，你如果不乖，就去死！”结合黄子佼6月19号中午的爆料称，小 S 和大 S 姐妹俩私底下吸食毒品，加上小 S 之前曾多次在醉酒后开直播，必是大家都认为小 S 是和徐亚军的婚姻生活不幸福，被徐亚军家庭暴力导致的情绪不稳定。如今看来，或许另有隐情。毕竟王小飞曾经在直播中暗示小 S 嗑药嗑多了，又开始发疯了。汪小菲还说，大 S 这么多年就是被自己的妹妹小 S 拖下水的，是小 S 害惨了自己的姐姐大 S。而台湾知名娱乐记者葛思琪也来凑热闹，他表示，据他了解，黄子佼爆料内容里的 95% 以上都是与事实相符的。如此看来，细思极恐，娱乐圈的水深水浅，到底是我们这些吃瓜群众无法想象的。小 S 暴力拖拽女舞蹈老师的视频在网上曝光之后，不少小 S 的粉丝为他鸣不平，称这段视频当年就是被小 S 自己亲自爆出来的。如果视频本身有问题，难道小 S 还会自己挖坑，让自己跳下去永无出头之日吗？小 S 敢发出来这段视频，恰恰说明他跟女舞蹈老师私交非常不错，二人之间的言行举止也都是好朋友之间的打打闹闹。小 S 发出视频的目的，无非是想证明自己私底下练舞蹈有多么辛苦。不管怎么说，这段昔日的视频在这个节骨眼上爆出来，多少有些耐人寻味。搅起这趟浑水的黄子佼，在连爆十三位艺人后，选择了轻生，被送往医院后，目前已经苏醒。黄子佼的这招与死网破不可谓不高明，这样一来，大家的关注点也就从性骚扰转移到了多艺人吸毒一事。目前，大 S 经纪人已经否认了黄子佼的指控，吴宗宪也表明将会追究对方的法律责任。阿雅也发出了声明，证实自己从未吸毒。至于他们姐妹的声明中提到的一周刊吸毒事件，也被一些博主和网友翻了出来。当年的报道是说，他们开的是多人吸毒性爱派对，并且拍到了很多现场的照片。照片中的那些人穿着裸露，图片中有个女人把手摊开，然后另一只手拿什么东西靠近鼻子。看起来像是在吸什么东西，然而后面就被否认了。而且小 S 还把一周刊告上法庭，一周刊被判赔偿260万。去看了当年关于这个案件的详细报道，小 S 告的不是诽谤罪，而是妨害秘密罪，也就是说偷拍到的照片侵犯了他们的隐私，又发出来印在杂志上牟利，就成了图利为妨害秘密罪。这边大 S 等人还在忙着自证清白，而张兰的直播间却是一片喜气洋洋。在直播间，张兰笑容灿烂，各种内涵大小 S， 比如放的音乐是好日子，还卖起了甜瓜和杨梅汁，一直扬眉吐气。不光吃瓜，张兰还跳舞，流量密码玩得明明白白的，卖酸汤、水饺和卤蛋等等，产品含义很多，话里有话，大家都心知肚明。虽然嘴上没提大 S， 她的言行却都和大 S 有关。张兰开播后，许多路人前去围观，直播间人数超二十万，位列带货榜第一，热度和流量不请自来。张兰真是赢麻了。没想到现在大小 S 又陷入了风波中，张兰第一时间开直播，再度内涵，单曲循环好日子，载歌载舞卖货，网友们都被逗笑了。原本张兰穿的是蓝色衣服，但她实在太开心了，有人提议穿红色衣服，显得喜庆。他二话不说就换装，还是深 V 款式，笑容满面，心情超好。这边张兰在迎接好日子，那边王小飞却比较平静，没有出来说话。
。其实，关于大小 S 嗑药的事情，王小飞早就说过。他说，大 S 长期服用违禁药物，不能出门。小 S 长期服用斯诺斯，且不经过医生处方，通过第三方拿身份证取药。当时 S 妈的回应是：大 S 流产后身体不好，她吃的是治疗癫痫的药物。后来大 S 工作室发布声明否认嗑药，她回应后这件事才算是告一段落。如今因为黄子佼的爆料，大小 S 嗑药的事情再被提及，真假难辨。有网友建议他们去做尿检。以此来证明清白。著名编剧于正也这么提议过，他还说光头有前科。值得注意的是，大 S 已经有九个月未公开露面了。在前不久的一档节目中，巨俊也称他要喂饭、喝饮料都是一口一口喂。大 S 身体虚弱，不能走太多路。结合现在的事件，这段采访被翻出来，加上小 S 曾说巨俊也给大 S 把尿，他的身体状况备受争议。先不说黄子佼爆料一事如何发展，光是从直播中就能看出张兰是认真在搞事业的。至于如今这个鱼死网破的局面如何收场，不仅网友好奇，恐怕张兰也很期待。总之，娱乐圈太乱，大小 S 的事情非常复杂。或许真如网友所说，与其发声明，不如去尿检，持续关注，坐等后续。